Welcome to our FB page na Free Reviewers Managed by Leonalyn. Now ito ay random post again at galing ito kay Taj Martin. And by the way, pwede nyo siyang i-follow kasi marami kayong matutunan galing sa kanya. Ito ay post dito sa Civil Service Exam 2023 Community, isa sa mga FB groups na lagi nating tinatambayan. One and one-fourth subtracted from, napaka-importante ito. Nakailang ulit na itong lumabas sa mismo exam, itong word na subtracted from. One and one-fourth subtracted from its reciprocal. So, dito tayo. Isa-isahin muna natin to. At marami na rin tayong na-upload regarding sa subtracted from. Kung gusto nyo mapanood yung mga previous natin na video, ito yung i-type nyo, subtracted from, tapos idugtong yung Leonalyn sa ating YouTube channel ba? Para mapanood nyo rin yung mga iba pang mga examples regarding dito. One and one-fourth. Para ma-reciprocal natin yan, kailangan natin yang i-convert into improper fraction. So, itong mixed fraction na one and one-fourth, kailangan natin convert to improper fraction. Four times one, i-multiply mo yan, and that is four. So, four ang sagot dyan ay i-add mo dito sa numerator. And that is... 5. Ang denominator na 4 ay kopyahin lang natin yan siya. So therefore, itong mixed number or mixed fraction, kung i-convert to improper fraction, that is equal to 5 over 4. Reciprocal nito, baliktaran lang, ibaliktad mo lang yan siya. Yan na yung reciprocal dyan, which is 4 over 5. So, dito muna tayo sa 1 and 1 fourth. Ang um, improper fraction nito ay 5 over 4. Delete muna natin to. So, 5 over 4. And then, yung mismong reciprocal niyan ay 4 over 5. Pero dito, maraming nagkakamali. Subtracted from. Anong ibig sabihin niyan? Ang literal na Tagalog dyan ay ibinawas sa. Itong mismong 5 over 4, yan yung ibinawas sa 4 over 5. Ibig sabihin, 4 over 5 minus 5 over 4. Ngayon, pwede na natin siyang isolve. Pwede natin siyang isolve using butterfly method. Again, para sa detalye regarding sa butterfly method kung saan natin ito pwedeng gamitin, mas magandang isearch nyo yung butterfly method tapos again, idugtong yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na natin na-upload regarding sa butterfly method. Kasi nandun yung pinaka-detalye kung paano ba, kung kailan ba ito gagamitin. Ngayon yung mga denominators kasi dito hindi pariho so pwede natin gamitan ng butterfly method. 5 times 4, and that is 20. 4 times 4, this is 16. 5 times 5, and this is 25. Next, pwede natin isolve. Kopyahin muna natin yung 20 na nasa denominator. Next, yung numerators natin. 16 minus, yung minus sign, 16 minus 25. Ngayon, yung 16 minus 25, bali meron kang 16, uutang ka ng 25, ang sagot dyan, may utang ka ng 9. 1, 2. Therefore, this is negative 9 over 20. So, ito na yung tamang sagot sa mismong post na ito. Negative 9 over 20. 20. Now, another way, doon muna tayo sa hanapin yung least common denominator. So, ang least common denominator dito ay 20. 20 divided by 5 and that is 4. 4 times 4, 16. Next, kopyahin yung minus sign na operation dito. 
20 divided by 4, and that is 5. 5 times 5 equals 25. Napapansin nyo, pariho lang din yan sa butterfly method natin. At ang sagot ay negative 9 over 20. Thank you for watching. All I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.